Nesneleri döndürmek Cisimleri döndürebilme yeteneği, otokedi verimli bir şekilde kullanabilmenizi sağlayan temel yeteneklerdendir. Elbette bir nesneyi döndürmek, farklı yönde yeni bir nesne çizmekten daha kolaydır. Bu derste, Rotate yani döndür komutunu kullanmayı öğreneceğiz. Ekranda bir duvar saati çizimi var. İşe, yelkovanı döndürmekle başlayacağız. Rotate komutu, şeritteki Modify panelinde bulunur. Komutu çalıştırın. Döndürmek istediğiniz nesneyi seçin ve sağ tıklayın. Şimdi nesneyi etrafında döndüreceğimiz bir referans noktası belirlememiz gerekmektedir. Saatin kolunu bu merkezin etrafında döndürmek istiyoruz. Nesne kenetleyiciyi merkeze kenetlerken dikkatli olun. Çünkü kenetleyiciyi diğer noktalara yakınlaştırırsanız istemediğiniz bir yere kenetlenebilir. Merkez noktaya kenetlediğinizden emin olduğunuzda buraya tıklayın. Bu aşamada döndürme açısını ister imlecinizi ekran üzerinde gezdirerek, isterseniz de değer girerek belirleyebilirsiniz. Döndürme değerini 45 girin ve Enter'a basın. Böylece nesnemizi 45 derece döndürmüş olduk. Rotate komutunu kullanırken pozitif bir değer girerseniz, nesneyi saat yönünün tersine negatif bir değer girerseniz de saat yönünde döndürebilirsiniz. Rotate komutunu tekrar çalıştırın. Bu kez de alt seçeneklere bir bakalım. Döndürmek istediğiniz nesneyi seçin ve sağ tıklayın. Referans noktasına tıklayın. Komut satırına bakın. Komut satırında bir kopyala alt seçeneği görünüyor. Demek ki istersek nesnenin döndürülmüş bir kopyasını da oluşturabiliriz. Alt seçeneğe erişmek için sağ tıklayın. Menüden kopyala komutunu seçin. Döndürme açınızı eksi 65 olarak girin. Enter tuşuna basın. Bu durumda saat yönünde dönen nesnenin bir kopyası oluşturulacaktır. Rotate komutunun nasıl çalıştığını anladığımıza göre bir uygulamalı örnek üzerinde çalışalım. Ekranı biraz uzaklaştırın ve kaydırın. Ekranda bir masa, bir bilgisayar ve bir sandalyeden oluşan bir çalışma alanı çizimi var. İlk olarak sandalyeyi bilgisayara bakacak şekilde çevirelim. Bunun için Rotate komutunu çalıştırın. Sandalyeyi seçin ve sağ tıklayın. Şimdi sandalyeyi hangi noktanın etrafında çevireceğimizi belirlememiz gerekiyor. Kullanabileceğiniz elverişli bir kenetleme noktası bulunmamaktadır. Ancak bu aşamada bu nesnenin hatasız bir şekilde döndürülmesi önemli değildir. Minderin ortasında bir yere tıklayın. Döndürme açısını eksi 90 olarak girip Enter'a basın. Tasarımı biraz daha geliştirelim. Bunun bir ofisin iç mekan çizimi olduğunu düşünün ve bir çalışma alanı grubu oluşturmaya çalışın. Ekranı biraz uzaklaştırın ve aşağı kaydırın. Rotate komutunu çalıştırın. Nesneleri tek tek seçmek yerine bir seçim penceresi oluşturarak tüm çalışma alanını seçelim. Bunun için dışarıda bir noktaya tıklayın ve sağ aşağı doğru çekerek bir kez daha tıklayın. Nesnelerin tamamını seçtikten sonra sağ tıklayarak seçim işlemini sonlandırın. Referans noktası olarak uç noktayı seçin. Bir kopya oluşturabilmek için sağ tıklayarak alt menüden kopyala komutunu seçin. Döndürme değerini 90 derece olarak girin. Enter'a tıklayın. Şimdi tasarımı biraz daha ileriye götürelim. Rotate komutunu tekrar çalıştırın. Bu kez bu şekillerin tamamını döndüreceğiz. Gerekli noktalara tıklayarak seçim pencerenizi oluşturun ve sağ tıklayın. Referans noktası olarak uç noktayı seçin. Seçeneklerden kopyala komutunu seçin. Döndürme açısını 180 girip Enter'a basın. Rotate komutunu kullanırken en önemli şey gireceğiniz döndürme açısının işaretini doğru belirlemektir. Pozitif değer girdiğinizde saat yönünün tersine, negatif değer girdiğinizde de saat yönünde döneceğini unutmayın. Bunu kavradığınızda nesnelerinizi çok kolay bir şekilde döndürebileceksiniz.